নমস্কার দেখছেন কলকাতা টিভি আপনাদের সঙ্গে আমি ইন্দ্রাণী শুরু করছি আপনার কথা আজকের বিষয় নিয়ে আপনাদের মতামত শুনবো তবে তার আগে দেখে নেব এই মুহূর্তে হেডলাইনস झाड़ग्रामेन्द्र शायदी आपको केश पूरे चुने मूल्य कोष्टी शंघाई शब्बू माय हाथेर कोबजी उल्लू जुबाके केंद्रीय सरकार के विभिन्न नीति प्रति बातें चुने मूल्य नीचे ले उत्ते जोना नियोगन दावी तो उच्च प्राथमिक चाकरी प्राप्ति दे बिखो कालीघाट में स्टेशन चौथोरे बिखो बिखो करी दे हुटी दाय पुलिस झालदा पुरो शब्दा मामला कोनो विरोधी काउंसिलर गिरफ्तार होले आस्था भूटे ताके हाजिर कराता हबे पुलिस के निर्देश विचार पुति राजा शिखर मानथर राष्ट्रपति विरुद्ध मंत्रपो शांगविधाने राबो मानो ना ए मंत्रपो आपूर्ति शामिल राज्य सरकार कोनो व्यवस्था निच्छे ना अखिल गिरी मामले मंत्रपो शुष्मिता शाह � मुर्शिदाबाद तृणमूल सांसद आबू ताहर खान गाड़ी धक्ए मृत्यु शिशुर सांसद गाड़ी नौदा के बहरमपुर जावर पथे पीपड़े खाली दुर्घटना गुजराते सुरट पूर्व केंद्र आप्रार्थी कांचन जरियाल मनोनयन प्रत्याहर मंगलवार रत आठटा के निखोज छें विजेपी बिुदे अपहरण अभिजोग आपे सांसद विधायक घृणा भाषण बंधे आईन दरकार विशेष आईन छाड़ा घृणा भाषण नियंत्रण आना जाए ना संसदे नतून आईन आनते केंद्र के परामर्श सुप्रीम कोर्टे गुजरात भोटे केजरीवाल दल धरते बे याशे ना विधानसभा निर्वाचन में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी मोते उन्हीं शुरू नोपोई थे के कोनो भोटे हारे नहीं बीजेपी ए बारो जीत बे बोल ले नामित शाह बाली ते दो दिन एक जी ट्वेंटी शीशो बोल ठक शेष आगे में शाबाबोती भारत समाप्ति उन्नुष्ठा � चौबीसे प्रेसिडेंटल लड़ाई है प्रथम प्रार्थी होले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका प्राक्तन प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस दाखोले जन्मों में नॉन जमादान सुधा होता कांडे विभ्रांत तो कुछ आफता मिल चेना बहु प्रश्ने रुत्तर आफता बेर नार्को टेस्टर रोनु मोती दिलो दिल्ली राधा लाल भारत बायोटिकर भूल शिकार चंद्राभिजन आर्टेमिस वन रॉकेट उत्खेप और नासा आर्टेमिस वन मिशन को नवोचारी छाड़ा ये टिपूरी खमुलक यात्रा इरागे दुबारे ए ओभिजन अशफल है आर्थिक माप का ठीक भीतीते उच्च वन्यों जनों शंकराखोन एक निर्वाचनी प्रचार अस्त्र मात्रों कोलकाता टीवी ते देखूं चतुर्थ स्तंभों एवं शुचंजी म नैशनल प्रेस डे जतियों संबाद माध्यम दिवस गत कैक बचरे भारत संबाद माध्यम स्वाधीनता नहीं संशय क्रमे घनीभूत हो दुनिया मीडिया स्वाधीनतार सूचके भारत स्थान क्रमे निम्नगामी शासक समालोचना कर ले मीडिया ओपर केंद्र कोप सांबादिक खून थे बिना बेचारे जेले आटके रखार घटना बेड़े ही चले एकदि शासक अनुगत गदी मीडिया तरह उल्टो दिखे स्वाधीन संबाद माध्यम अस्तित्व संकट काटाते लड़ाई चला गणतंत्र चतुर्थ स्तम्भ संबंधम तीडिया साधिकार रक्षार मूल्यायन जरूरी देश गणतंत्र कत मजबूत निर्भर कर संबाद माध्यम स्वाधीनतार विकास मापकाठी आंतर्जातिक दुनिया एकश आशीटी देशर मध्य मीडिया स्वाधीनतार सूचके भारत एकश पंचाशतम स्थान पैरिसर एक संस्था रिपोर्टार्स 
উইদাউট বর্ডার্স এই সমীক্ষা করে থাকে দু সালে তাদের সমীক্ষায় ভারত ছিল একশো তম স্থানে আন্তর্জাতিক সূচকে ভারতের এই অবনমন অবশ্য মানতে চায়নি কেন্দ্রের শাসক বিজেপি বিরোধী কংগ্রেসের দাবি সরকারের সমালোচনা করলেই মিডিয়ার মুখ বন্ধ করতে উদ্যত হয় নরেন্দ্র মোদী সরকার নানাভাবে মিডিয়ার স্বাধীনতায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পরিধি বেড়ে চলেছে নানাভাবে আক্রান্ত সাংবাদিক থেকে গোটা সংবাদ মাধ্যম শাসক অস্বস্তিতে পড়তে পারে এমন সংবাদ করলে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের হুমকি দেওয়া হয় শাসক দলে বসতা না মানলে জেলে বন্দি করে রাখার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে মোদী জামানায় স্বাধীন সাংবাদিক খুনের ঘটনাও ঘটেছে বছরের পর বছর সাংবাদিক খুনের কোনো কিনারা হয় না গদি মিডিয়া মোদী জামানায় সংবাদ জগতে সংযোজিত নতুন অভিধা কেন্দ্রের শাসকের জয়গান করা আর জনমানসের বিরোধীদের সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো এই দুটি লক্ষ্য পূরণ করাটাই গদি বা শাসকের কোলের মিডিয়া অর্থাৎ এই সব মিডিয়া কি খবর করবে আর কি এড়িয়ে যাবে তা নিয়ন্ত্রণ করে শাসক দল সঙ্গে থাকে প্রশাসনের নিরঙ্কুশ মদত আর সরকারের আনুগত্যের মূল্য হিসেবে ওই সব গদি মিডিয়া শাসক ঘনিষ্ঠ কর্পোরেট সংস্থার ঢালাও আর্থিক সুবিধে পেয়ে থাকে আর যারা সমাজে গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা মেনে চলে তাদের কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখানো বা হেনস্থা করাটাই মোদী শাসনের দস্তুর হয়ে গিয়েছে মোদী জামানায় মিডিয়া জগতে আমদানি হওয়া সবচাইতে বিতর্কিত শব্দ হল ফেক নিউজ সাদা বাংলায় ভুয়ো খবর বিশেষ করে ডিজিটাল মাধ্যম জনপ্রিয় হওয়ায় ভুয়ো খবরের উপদ্রব বেড়েছে বর্তমান কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো তথ্য এমনকি ভুয়ো ভিডিও ছড়িয়ে জনমানসে বিভ্রান্ত করা হয় হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ প্রচারে মিথ্যে সংবাদের ব্যবহার মোদী জামানায় চরমে পৌঁছেছে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বিজেপির আইটি সেল সংবাদের মোড়কে দেদার ভুয়ো ছবি ও খবর প্রচার করে থাকে সেই মিথ্যে খবর যাচাই করার কাজে ব্যস্ত ওয়েব পোর্টালের সম্পাদককে মামলি অজুহাতে হাজত বাস করতে হয় তবে শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমে লড়াই জারি রয়েছে রাষ্ট্রীয় নির্যাতন সত্ত্বেও সেই সব প্রতিষ্ঠানই আজকে ন্যাশনাল প্রেস ডে উদযাপনকে প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে কলকাতা টিভি আমরা আজ এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব শুনবো আপনাদের মতামত অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে ফোন করুন জানান আপনারা কি ভাবছেন একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি সঙ্গে থাকুন আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ন্যাশনাল প্রেস ডে কথাটা খুবই গালভরা একটা কথা তবে ন্যাশনাল প্রেস ডে এবং সংবাদ মাধ্যমের জাতীয় সংবাদ মাধ্যম দিবস এবং আজকের যে মূল আলোচ্য বিষয় সংবাদ মাধ্যম কতটা স্বাধীন আজকের এই মোদী জমানায় তারা কি তারা কি কতটা স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারে এবং খবর পরিবেশন করতে পারে সেই বিষয়টাও কিন্তু সামনে আসছে আমাদের সঙ্গে প্রথম দর্শক রয়েছেন স্বপন দাস নমস্কার বলুন আমাদের আমাদের তো স্বাধীন থাকছে না আমরা যে কাউকে ভোট দেবো না দেবো সে তো বাক্সই চুরি করে নিচ্ছে নির্বাচন কমিশনের লোকরা এরা জনগণের অর্থাৎ এই সংবাদ মাধ্যম কতটা স্বাধীন এবং সরকারের বিরুদ্ধ কতটা কথা বলতে পারে যদি নিরপেক্ষ সংবাদ মাধ্যম হয় তার উপর কেন্দ্রীয় এজেন্সির কোপ এসে পড়ে যদি সে সত্য কথা বলতে চায় সেই সংবাদ মাধ্যমের উপর কেন্দ্রের কোপ এসে পড়ে আমরা বিষয় কিন্তু আজকে আলোচনা করছি আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক রয়েছেন ওয়াই আলী নমস্কার বলুন নমস্কার আজকে সংবাদ মাধ্যম দিবস ভালো কথা যে কোনো সংস্থাটি আলোচনা পর্যালোচনার সময় ধরে একটা নির্দিষ্ট দিন গোটা বিশ্বময় হয় সেটা আমাদের দেশেও সেই রকম ধরনের ব্যবস্থা প্রেস মিডিয়ার আছে আলোচনা অবকাশ আছে 
এই প্রেস মিডিয়া সম্পর্কে আমাদের দেশের মানুষ অনেক মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা তৈরি হচ্ছে এই প্রেসের কর্মচারী বা যারা যারা প্রেস সংবাদ সংগ্রহ করে তাদের যে তাদের যে সাহসিকতা তাদের যে চিন্তা চেতনা তাদের যে উচ্চ মানসিকতা দেশ গড়া প্রবণতা ইত্যাদি ইত্যাদি যে ধারণাগুলো অতীতে আমরা দেখতে পেয়েছি উল্লেখযোগ্য এই যে উনিশশো সাত সালে জরুরি অবস্থায় আজকে একটা সরকারের স্বৈরাচারী স্বৈরাচারী কর্মকে যেভাবে প্রতিরোধ করেছিল আমাদের ভারতবর্ষের সাংবাদিক বৃন্দ বা সাংবাদিক সংস্থা তা আজ স্মরণে রাখার মতো বিষয় কিন্তু সাম্প্রতিককালে দেখছি যে আজকে প্রেসের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলেই একটা বিভাজন তৈরি হচ্ছে ভাগাভাগি তৈরি হয়ে যাচ্ছে কেউ কারোর মানে মানে জায়গাতে থাকছে না এদের মূল নীতি যেটা সাংবাদিকদের যে জায়গাটা সংবাদ সংস্থার যে জায়গাটা সত্য উদ্ঘাটন করা সত্য তথ্য পরিবেশন করা সেই জায়গাটা কিন্তু প্রচন্ডভাবে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে কিছু প্রগতিশীল সাংবাদিক তথা সংবাদ সংস্থা তারা যেভাবে সংবাদ পরিবেশন করছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে দেশের একটা সরকার বা বিশেষ দল তাদের উপরে এমন অত্যাচার করছে এমনভাবে চাপ সৃষ্টি করছে যে কিছু হতে অনেক সময় বাধ্য হচ্ছে এবং এই জিনিসটা যদি ধারাবাহিকভাবে চলে তাহলে বলতে হবে যে সংবাদ মাধ্যম বা সাংবাদিক সাংবাদিকদের আদতে এই স্বাধীনতাটুকু থাকবে কি না আগামী দিনে সেটাই ভাবার বিষয় সবকিছু পাওয়া যায় জোর জবরদস্তি কিন্তু সত্যকে ওরা কোনোদিন চেপে রাখতে পারবেন না ওরা আস্তে আস্তে অপসংস্কৃত সংস্কৃতি বন্ধ করতে আপনি জানেন বোধ আমি একটা উড়িয়া চ্যানেল পড়েছিলাম বিন্দুই মাহাচল যমুনার গঙ্গা দাবির উৎকল বঙ্গ উৎকল বঙ্গটাকে তুলে দিয়েছে আপনার উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার এক লাখ বই ছেপেছে তার মানে উৎকল বঙ্গটাকে তুলে দিয়েছে আস্তে আস্তে আমাদের জনগণ মনোবৃতাকেও নিয়ে যাবে ওরা গান্ধীকে ওরা গান্ধীজিকে মানছে না নেতাজিকে মানছে না আস্তে আস্তে মোদিজি হয়ে যাবে এটা তো চলতে পারে না বেশি দিন না এই সংবাদ মাধ্যমে বা সংবাদকে যে ওরা এইভাবে জনসাধারণ আপামর জনসাধারণ যেটা বলছে যেটা বুঝছে সেটা তো সত্যি আস্তে আস্তে এদের পতন শীঘ্র নমস্কার ধন্যবাদ আপনার সঙ্গে আরো একজন দর্শক রয়েছেন তরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় নমস্কার বলুন নমস্কার শুভ সন্ধ্যা বলুন দেখুন আজ যে ন্যাশনাল প্রেস ডে এটা বলতে হচ্ছে যে সাড়ে আট বছরের যে কেন্দ্রের মোদী সরকার যাচ্ছে এটা সংবাদ বন্ধুগুলো আমাদের ভারতীয় গণতান্ত্রিক চতুর্থতম সংবাদ মাধ্যম অপরিহার্য অঙ্গ সেই সংবাদ মাধ্যমে গলা টিভি হত্যা করা হচ্ছে আজ যে ধরুন এই কোভিড সেকেন্ড ওয়েভে ভাস্কর নিউজ হিন্দি বলায় ডেলি নিউজ পেপার তারা কোভিড নিয়ে অক্সিজেনের অভাব ওষুধ কালোবাজারি বিভিন্ন লিখেছে সেই সংবাদ মাধ্যম ইডি সিবিআই দিয়ে হেনস্থা করেছে এবং তাদের ইএপিএ আইনে তাদের ধরে নিয়ে গেছে শুধু তাই না সারা ভারতবর্ষে যেটা হচ্ছে একটা ব্রিটিশের দেওয়া ড্রাকোনিয়ান রুল ইউপিএ যে অ্যাক্টে যে কোনো সাংবাদিক সমাজকর্মী বা কোনো আইনজীবী যে পেশায় হোক না কেন তাদের কারাগারে তাদের স্থান আজকে প্রেস মিডিয়া আইটি সেল বিজেপি দেখা যাচ্ছে পুরো ফেক নিউজ ছড়াচ্ছে আচ্ছা কাজ ইআরপি হাই তাকে কিনে নাও আজকে যেটা চাইছে প্রশ্নাতীত আনুগত্য যে সংবাদ মাধ্যম তাদের আনুগত্য চলবে না সত্যি কথা বলার কোনো সাহস থাকলে তাকে সেন্ট্রাল এজেন্সি দিয়ে তার অফিসকে অ্যারেস্টা করা হবে এবং সাংবাদিককে ধরা হবে এবং ধরা হবে এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে আজকে একটা উগ্র হিন্দুত্ববাদী একটা সংবিধান বিরোধী শক্তি আর স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি আজ বিরাজ করছে এরা হচ্ছে মৌলবাদী শক্তি অভঙ্গুর 
এদের কোনো মত দিয়ে পরিবর্তন করা যায় না আজকে যদি মুখ্যমন্ত্রী আর এফ এস এখানে বেরিয়েছিল যে আমাদের জাতীয় পতাকা তিনটে তম অশুভ সংখ্যা তো এটা এরা কোন বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় এরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ এদের সিরা সিরা পুরো হিংসার পরিচয়টা দেয় এবং এই যে বিজেপি সদর দপুর নাগপুর সেখানে স্বাধীনতা ভারতবর্ষ উনিশ সাতচল্লিশ পনেরো স্বাধীনতা পেয়েছিল তারপর থেকে কোনো পতাকা তুলতে না এখন বছর তিনেক ধরে তুলছে কারণ ওদের জাতীয় পতাকা দরকার নেই গেদুয়া রঙটা দরকার এখন সংবাদ মাধ্যমে এই উনিশ দু হাজার চোদ্দ থেকে উনিশের একটা খবর আছে এই পাঁচ বছরে আমাদের চল্লিশ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছে ওই দুটো জন সাংবাদিক গুরুতর আহত সংবাদপত্রকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে কেন্দ্রীয় সরকার शिवजी बंदोपाध्याय जवाहरल इंदिरा गांधी कथा एक जवाहरल कागज गुलटून छाप हतो हाँ कार्टून देखो इंग्रेजी बांगला इंग्रेजी तो बस हतो नेहरू के विद्रोह को मजे माझे कार्टून बेर तक प्रधानमंत्री नेहरू क्योंकि कार्टुनिस्ट के फोन कर आज के कार्टून क्योंकि खूब भलो कंग्रेचुलेशन इंदिरा गांधी इमार्जेंसि आगे पर्त कूब उदार मनस्क छी के एक बार बोले हमारे कार्टून लिए इंदिरा गांधी बस श्लेष कर कार्टून सब है আপনি যে কার্টুনটা ইয়ে করেছেন তাতে আমার নাকটা এত লম্বা করলেন কেন আমার নাকটা কি অত লম্বা হুম হ্যাঁ প্লিজ এরপরে নাকটাকে একটু ছোট করে ফেলেন হ্যাঁ তাদের এই ছিল উদারতা পরে আর এই বিজেপি আসার পরে তো যাচ্ছে তাই কাণ্ড হচ্ছে হ্যাঁ নেমে ক্রম তালিকায় নেমে যাবে না তো কি করবে হ্যাঁ সারা বিশ্ব দেখছে ওরা যতই বলুক নরেন্দ্র মোদীকে লম্বা লম্বা করা পৃথিবীতে আমাদের সুনাম হচ্ছে কিচ্ছু সুনাম হচ্ছে না उद्यापन बताते नमस्कार জাতীয় প্রেস দিবসে কলকাতা যদি সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই এবং আপনাদের উন্নতি কামনা করি দেখুন সংবাদপত্রের ভূমিকা বা সংবাদপত্রের উপস্থিতিটা কি সেটা কিন্তু প্রথমে জানতে হবে দেখুন পৃথিবীতে অনেক ঘটনা ঘটে যেটা কিন্তু আমরা সামনাসামনি দেখতে পাই না বা সেখানে পৌঁছতে পারি না কিন্তু সেই খবরটা সম্বন্ধে কিন্তু আমরা অনেক উৎসাহী 
এবং সেটা না জানলে পৃথিবীকে চিনতে পারবো না বা নিজেরা নিজেদেরকে পরিণত করতে পারবো না বা শিক্ষিত করতে পারবো না বা পৃথিবীতে চলাফেরা করার জন্য জ্ঞান অর্জন করতে পারবো না সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের করে দেন সাংবাদিকরা বা আপনাদের মতো সংবাদপত্র মাধ্যমে আমাদের দেশে যা ঘটছে আমাদের দেশের কথাতেই আসি দেশে যা ঘটছে কেন্দ্রীয় সরকার যা করছে বা কোনো সংস্থা করছে বা কোনো খেলা বা কোনো রাজনৈতিক দল যা করছে আমরা সরি বড় দূরে রয়েছে কিছু বুঝতে পারছি না আপনারা সাংবাদিকরা সেই সত্য কথাটা উদ্ঘাটন করে এক্সট্রাক্ট করে সেইখানে সঙ্গে আমাদের একটা পাইপলাইন তৈরি করে অদৃশ্য বা চ্যানেল তার মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে পেয়ে পাঠিয়ে দেন আমরা জানতে পারি জেনে খুশি হই গর্বিত এবং অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারছি তার জন্য আপনাদের কুল্লি জানাই সাবাস জানাই এবং কৃতজ্ঞ সারা জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ প্রশ্ন চিহ্ন হচ্ছে আপনারা যে খবর গুলো দেন খুব সত্যি ঘটনা দেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সত্য ঘটনা অনেক সময় অনেকে আতে ঘা দেয় যেমন আমাদের দলের শাসক দল মোদী সরকারকে দিয়ে যাচ্ছে আপনারা আপনাদের কাজ সত্য নিষ্ঠা সহকারে দায়িত্ব পালন করছেন এবং পরিশ্রম করে আমাদের মানে দর্শক সাধারণের উন্নতি গল্পের জন্য এবং তারা যাতে জ্ঞান অর্জন করতে পারে তারা জানতে পারে সন্দেশ পরিবেশন করছে কিন্তু এইগুলো তাদের গায়ে কাঁটা হয়ে যাচ্ছে যে কারণে আপনাদের দেখে দোষ দিচ্ছে দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে দেশোদ্ধ হই বলে জেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে পিটিয়ে মারছে কোর্টে কেস হয়ে যাচ্ছে দেখুন এটা তো কাম্য নয় আপনারা যেটা করছেন যেটা সত্য নিষ্ঠা সহকারে সত্য কারণ করছেন সেটা যদি তাদের দোষ থাকে তারা রেক্টিফাই করবে পরিবর্তন করবে তার জন্য একটা সাংবাদিককে পিটিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া দেশোদ্রী বলে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া বা কোর্টে কেস করা এটা গণতন্ত্রের কাজ না বা সূত্র সূত্র গণতন্ত্রের এটা এরকমই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছেন ঝড়ে পড়ে যাবে প্রতি ছোট হলো না ছাগল মোরাবে ছোটবেলা আমার ঠাকুমা মহারাজা বলতেন বিরাট বড় হল ঝড়ে বিশ্ব উল্টে পড়ে যায় আবার ছোট একদম ঘাস মতো হলে সবাই পায়ে মারিয়ে যায় যাই হোক আপনারা বেঁচে থাকুন রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলেছেন যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তো রায়গুলা চলবেন আপনার রায়গুলাই চলবেন নমস্কার ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক রয়েছেন খারুল বসার নমস্কার বলুন তিন ভাগে ভাগ করা যায় যেমন ক্লাস সংবাদপত্র সমাজের অভিজাত শ্রেণী ও উচ্চ শিক্ষিত পাঠকরাই যার পাঠক যেমন উদাহরণ ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডে দি টাইমস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাইমস এবং ভারতবর্ষের স্টেটসম্যান আর এক ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশ দেওয়া হয় সাধারণ পাঠকদের দিকে লক্ষ্য রেখে এইসব পত্রিকায় ছবি বেশি থাকে সংবাদকে দেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রকাশ করা হয় এই সব সংবাদপত্র চাঞ্চল্য সৃষ্টির দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকে তো এই সব সংবাদপত্র যারা চালান এবং এই সব সংবাদপত্র যারা দেন আমাদের সেগুলো কোনো কাজেই লাগে না আর প্রেস মিডিয়ার একটা নিজস্ব ধর্ম থাকা উচিত তা সঠিক জিনিসটাকে সঠিক ভাবে সঠিক সময়ে 
কখন কি ঘটনা ঘটেছে সেটাকে উপস্থাপন করা মানে আমি সংবাদপত্র জগতে জহর করেছিলাম উনিশশো একানব্বই সালে ডেলি কাগজে তো আমি দেখেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা যেসব সংবাদপত্রগুলো খুব ভাব সুন্দরভাবে পাঠিয়ে দিয়েছি অফিসে কিন্তু সেই সংবাদকে অন্যভাবে প্রকাশ করা হয় বা হচ্ছে বা হয়ে থাকে এক্ষেত্রে কি হয় এক্ষেত্রে ধনিক শ্রেণী সেই সংবাদপত্রের যে হেডলাইন আছে সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেয় অন্যভাবে যাকে বলে ইউরো জার্নালিজম করছেন অনেকেই কিন্তু এই ইউরো ইউরো জার্নালিজম থেকে অনেককে পিছিয়ে আসতে হবে আর আজকে তো সারা পৃথিবী সাংবাদিকদের যেভাবে আক্রমণ নেমে এসেছে সেক্ষেত্রে এবং জানতে হবে আজকে তো সাংবাদিকরা সত্যিই সাংবাদিক সত্যিই ভাবে তারা জর্জরিত এবং তারা বুঝতে পারছে যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না এবং সেই সাংবাদিককে মার খেতে হচ্ছে অনেকে ত্রাণ দিয়েছেন এটা তো আমরা দেখছি কিন্তু সংবাদপত্রের যে একটা ভূমিকা সেই ভূমিকা থেকে আমাদেরকে লড়াই করতে হবে এটুকুন বললাম ধন্যবাদ অর্থাৎ সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ মোদীর জমানায় আমরা আচ্ছা দেখে চলেছি এবং সংবাদ মাধ্যম তাদের যে বক্তব্য তারা কতটা স্বাধীনভাবে রাখতে পারবে এবং সেই স্বাধীনতা কবে আসবে তা কিন্তু কেউ জানে না ফের চাই একটা বিরতি নিয়ে সঙ্গে থাকুন আলোচনায় ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক রয়েছেন তাপস রায় নমস্কার বলুন নমস্কার বলুন দেখুন এই সংবাদ হচ্ছে স্বাধীনতা কতগুলো দিক আছে যেমন ধরুন মোহাম্মদ জুবের বা গৌরী লঙ্কেশ বা ইত্যাদি এরা এরা সরকারের লোষের শিকার এরা অস্বীকার করার উপায় নেই আবার ধরুন বড় বড় সাংবাদিক যেমন অভিষার শর্মা সাক্ষী যোশী আঞ্জুম এরাও কিন্তু ভালো সাংবাদিক এরা বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানিতে কাজ করতেন কিন্তু স্বাধীনতার হস্তক্ষেপের জন্য এরা বেরিয়ে চলে যান বা এদের ছাটাই করা হয় এরা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন আবার এক ধরনের সাংবাদিকতা আছে সেটা হচ্ছে বলা হচ্ছে গদি মিডিয়া অর্থাৎ স্বাধীনতা হরণ দু প্রকারে হয় সরকার মানে লাল চক্ষু দেখিয়ে তাদেরকে পরাধীন করছে বা করার চেষ্টা করছে আবার পয়সা ছড়িয়ে তাদের পরাধীন করার চেষ্টা করছে এখন পশ্চিম আমাদের ভারতবর্ষে কিন্তু এই পয়সা ছড়িয়ে পরাধীনতা এটা খুব বেশি হয়ে গেছে ন্যাশনাল চালিয়ে চ্যানেলগুলো তো মনে হয় নাইনটি নাইন পার্সেন্ট চ্যানেল তারা কিন্তু এই পয়সা দিয়ে বস্তুতা স্বীকার করেছে এখন পশ্চিমবাংলায় কিন্তু আলাদা যেমন ধরুন আপনাদের চ্যানেল আমরা তো দেখেছি আশি ঘন্টা দিয়ে কিভাবে অমানসিক রেড হয়েছে কারণ কি আপনারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ভালোবাসেন আপনারা স্বাধীনভাবে মতবাদ প্রকাশ করেছেন যেটা হয়তো কেন্দ্রীয় শাসক দলের তাদের চিন্তা বা তাদের মননের পরিপন্থী তারা হয়তো ভেবেছে এই সংবাদপত্র বিভাগ আমাদের আক্রমণ করছে অতএব এদের দমিয়ে দাও পারেনি যদি মাজা সোজা থাকে বা যারা আমাদের গ্রাম্য ভাষায় বলে কোমর যদি সোজা থাকে তাহলে কিন্তু পারে না হ্যাঁ এই গৌরী লঙ্কেশ ছবি দেখাচ্ছেন তিনি কিন্তু প্রাণ দিয়েছেন যে প্রাণ যায় তো বাঁচান না যায় এই অবস্থায় এরা করেছে এখন সুতরাং এখন দেখতে হবে সাংবাদিকদের উপর নির্ভর করে এই প্রেসের স্বাধীনতা আমার অন্তত এটা মনে হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক রয়েছেন গোপীনাথ দত্ত নমস্কার বলুন আলোচনা করছেন আমি প্রথমে বলি আপনাদের কথা বলেছিলেন স্বাধীনতা সম্পর্কে 
by liberty i mean by legal maintenance of that atmosphere where men have their best opportunity to be their best self soja banglay bolte gele ami shadhinata bolte shekhanei bujhi jekhane ami nijer motamot ba ichcha je ami prokash korbo sujog korbo dilkho sangramer por bharat shadhinata labh korlo article 19 er madhyam diye amake odhikar dena holo koto koshto kore koto plan jawar pore te amra shadhinata ta pelam আমরা ডেমোক্রেটিক একটা সরকার তৈরি করলাম বাই ডেমোক্রেসি আমরা বুঝি অব দ্য পিপুল বাই দ্য পিপুল এবং ফর দ্য পিপুল সেই জনগণের অধিকারটাকে যদি কেড়ে নেওয়া হয় বিশেষ করে মেডিকেল অধিকার কারণ একটা মানুষের পক্ষে সবকিছু জানা সম্ভব হয় না আপনাদের এই টেলিভিশনের মাধ্যম দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ কিন্তু আজকের এই সুন্দর আলোচনাটা শুনছে এখন আপনাদের এই অধিকারটাকে যদি কেড়ে নেওয়া হয় আপনাকে যদি শাসক শ্রেণী বলে যে আমি যেমনটি বলবো এই যদি ভয় দেখিয়ে তেমনটি করতে হবে তবে ধন্যবাদ আপনাদের এই চ্যানেলকে যে আপনাদের সাংঘাতিক প্রতিবাদ করতে হয়েছিল এবং আপনার দারুণ লড়াই করেছিলেন ঈশ্বর আপনাদের পেছনে ছিল মানুষের আশীর্বাদ ছিল যে এই চ্যানেলটাকে বন্ধ করে দেওয়ার যে একটা প্রয়াস এটা তো দারুণ ব্যাপার মানে সাংঘাতিক একটা গণতন্ত্রের উপর হস্তক্ষেপ সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে এক্সিকিউটিভ যখন ছাত্র শ্রেণী যখন দুর্বল হয় তখন কিন্তু জুডিশিয়ারি তবে জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিজমটাকে দেখায় আমরা ইদানিং দেখছি মাননীয় বিচারপতিরাই মোটামুটি যেন অনেকটা চেষ্টা শাসন করছে আমার বিনিত প্রার্থনা এই সমস্ত বিচারপতিদের প্রতি যাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা সম্মান সর্বদিন রয়েছে আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক রয়েছেন মঞ্জু সেন নমস্কার বলুন টেলিভিশনে সাউন্ডটা মিউট করে দেবেন नैशनल प्रेस डे कत आज के दिन प्रासंगिक आज के जुगे रही রাজে অর্থাৎ মোদী রাজে রয়েছি সেটা কতটা প্রাসঙ্গিক সেটা তো আমরা সবাই জানি অর্থাৎ যেভাবে কেন্দ্র সরকার চাপিয়ে দিচ্ছে তাদের সিদ্ধান্ত সংবাদ মাধ্যমের ওপর তা নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই নিন্দার ঝড় রয়েছে গোটা দেশ জুড়ে আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক রয়েছেন তপন দেবনাথ নমস্কার বলুন দিদি বলছি আমি কদিন আগে দেখছিলাম আপনাদের চ্যানেলে যেভাবে মানে অত্যাচার করেছিল এই মানে মানে ইয়ে ডিপার্টমেন্ট থেকে সিবিআই ডিপার্টমেন্ট থেকে ইডি ডিপার্টমেন্ট থেকে মানে এটা মানে লজ্জার কোন ভাষা নেই এটা এটা লজ্জার ভাষা নেই বাকি আরো সংবাদ মাধ্যম মানে কোন রকম মানে আপনাদের পাশে থেকে যে একটু দাঁড়ানো সেটাও করিনি কিন্তু বাকি চ্যানেলগুলো বড় বড় সব কথা বলে সবকিছু করে মানে আমরা খুব দুঃখিত আমরা লজ্জিত যে বাংলা এরকম একটা নোংরামো করতে পারে এই সরকার বিজেপি সরকার गणतानिक देश होते हवा उचित क्योंकि प्रश्न कर निजे देखना चारपाशे की घटे संबद माध्यम कत स्न এবং ভুয়ো খবর অর্থাৎ ফেক নিউজের যে রমরমা যে বাজার মোদী জমানায় চলছে সেটাও তো মানুষের কাছে অজানা নয় কোন খবরটাকে বিশ্বাস করবে সাধারণ মানুষ যে যে সংবাদ মাধ্যম মোদী সরকারে গুণগান করে চলেছে তাদের খবর বিশ্বাস করবে মানুষ নাকি যারা নিরপেক্ষ খবর দেখাবে যারা গণতন্ত্রের জন্য এবং সাধারণ মানুষের জন্য খবর দেখাবে তাদের খবরটা মানুষ বিশ্বাস করবে অর্থাৎ অথেন্টিকেশন অফ নিউজ সেটা কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে এবং যেভাবে স্বাধীনতা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় বারবার হস্তক্ষেপ সেটা কেন্দ্র এজেন্সি হোক এবং তার যেভাবে তার যে তথ্য পরিবেশন তাকে দমিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক রয়েছেন ঝন্টু নায়ক নমস্কার বলুন যারাই বিরোধিতা করবে তারা সকলেই মানে কি বলবো দেশের শত্রু জাতির শত্রু 
মানে সরকারের শত্রু এই এই চলছে তো ফলে আপনারা যে অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করছেন বা দেখান খুবই খুবই ভালো জনসাধারণের সচেতনতার ক্ষেত্রে খুবই ভালো এইটুকুন আমার বলার আর কি আর এদের অতীত ইতিহাস তো অত্যন্ত লক্ষার জন্য পরাধীন ভারতবর্ষে দেশের স্বাধীনতার নামে স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছি প্রতি পদে পদে আমরা যারা ইতিহাস চর্চা করি সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এদেরকে নিয়ে চিন্তা করারও কিছু নেই এক সময় যুবক যুবক সাধারণ মানুষ আবার ভাববে সে ভাববার দিনও আসছে কিন্তু এদেরকে নিয়ে কোনো চিন্তা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না এরা পুরো স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছি ইতিহাস যারা আমরা পড়েছি আমাদেরকে তো ভুল বোঝানো যাবে না এইটুকুন আপনাকে আমার বলা আর ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক রয়েছেন নমস্কার বলুন হ্যাঁ বলুন আমি সঞ্জয় মজুমদার বলছি বলুন হ্যাঁ এই যে আমাদের যে কলকাতা টিভি যেটা দেখায় ঠিক আছে কলকাতা টিভি যেটা দেখায় মানে আমি পারফেক্ট দেখা কারো সাপোর্ট করে না এবং কাউকে ভয় পায় না মানে বর্তমান জন কাউকে ভয় পায় না কলকাতা টিভি কাউকে ভয় পায় না ঠিক আছে এবং মোদীর জামানায় যা আরম্ভ করেছে এদের সূচনা এসে গেছে হরপা পান মোদী এসে গেছে ঠিক আছে কখন এদের ট্রেনে চলে যাবে তেইশে এনে ট্রেনে এনে চলে যাবে হরপা পান হ্যাঁ অত অহংকার যে কলকাতা টিভি যে একটা রিপোর্ট আছে দেখায় কলকাতা টিভিকে বন্ধ করার চেষ্টা করছে কোনোদিন এদের জিনিস কোনোদিন সফল হবে না ঠিক আছে কোনোদিন সফল হবে না মোদীর জামানা শেষ হয়ে গেছে এবং সেই সুতে চলেছে এত অহংকার এই অমিত শাহ এবং মোদী যা নিজেরা যা মনে করেছে ওদের বিজেপি ওদের ঘরে ঘরে যে সম্পত্তি হয়ে গেছে मानते चायजेपी सरकार विजेपी सरकार मानते चाय আন্তর্জাতিক যে সমস্ত সমীক্ষা সামনে আসছে তাতে কিন্তু সেই সত্যটাই বারবার উদ্ঘাটিত হচ্ছে আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক রয়েছেন উদয় ঘোষ নমস্কার বলুন আমি বলছি যে আপনি বিজেপি যে ব্যাপক যে ত্রিপুরায় যে সন্ত্রাস করছে ত্রিপুরায় যে দশ হাজারের শিক্ষককে সাটাই করে দিয়েছে সেই ব্যাপারে সবাইকে জানানো উচিত এবং বলা উচিত আর এইখানে যে বিজেপি নেতারা যে তৃণমূলের থেকে যে যারা বিজেপিতে গেছে তারা আজকে দুর্নীতির ব্যাপারে কোনো কথাই বলছে না যেমন সুব্রিন্দু অধিকারী দুর্নীতির ব্যাপার নিয়ে কথা বলছে নিশ্চয়ই আপনার কথা শুনবো তবে আজকে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না আজকে আমরা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর যে রাষ্ট্রীয় কোপ নেমে আসছে কতটা স্বাধীনতা কতটা স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি সে বিষয়ে আপনি কিছু বলা আছে कारण मानुषे मन रखा दरकार जो प्रेस दिन रही संबदमा जो एक दिन रही है से संबदमा आज के कथा बोलते पर संबदमाम मानुषर का कथा बोले खबर परेशन कर तर आज के सरकार कोपे चर्चरित संगे आज दर्शक रोन नमस्कार बोल आशन साउंड मिउट कर देवें मुख प्रथम बेटाट भूल कर लो मानुष एक पक्ष स्वाधीनता दिए आज के तरा রাজনীতি করতে আসেনি তারা লুপ্ত এসছে আর একটা হিন্দি বা বাংলাতেও একটা কথা আছে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি আজকে মোদীরও কিন্তু ঠিক সেই অবস্থাটাই আসছে এটি চিন্তা করবেন না আস্তে আস্তে মানুষ সব বুঝতে পারছে এবং ধীরে ধীরে সব কিছু সরে যাবে আবার নতুন করে নতুন সৃষ্টি হবে আর তৃতীয়ত হচ্ছে আজ পর্যন্ত আমি নিজে একজন ডিফেন্সের লোক 
দশ বছরে একুশটা চাকরি করেছি আমি কোন গুজরাটি বা ওই ধরনের লোকেদের কোন ডিফেন্সে আমি পার্টিসিপেট করতে দেখিনি ওরা স্বাধীনতার কি জানে ওরা তৈরি জিনিসটাকেই লুট করে খেতে চাইছে ওরা চালাচ্ছে হচ্ছে তিনজন যেটা মানুষকে বুঝতে হবে এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা স্বাধীনভাবে কবে কথা বলতে পারবে সংবাদ মাধ্যম এবং যারা গদি মিডিয়া তারাই কি নিরপেক্ষ খবর পরিবেশন করবে সেই প্রশ্ন কিন্তু থাকছে এবং সেই এর ওপরেই কিন্তু নির্ভর করছে ভারতের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আপনার কথা আজ এ পর্যন্তই এরপর দেখুন যে খবর সবার আগে এবং সব খবরের জন্য অবশ্যই দেখুন কলকাতা টিভি রাত তিন সাত তিন